বাংলাদেশের প্রথম সুপারস্টার সালমান মুক্তাদির বিয়ে করছে বাংলাদেশের প্রথম সুপারস্টার সালমান মুক্তাদেরকে বলা কি ওভার স্টেটমেন্ট হয় আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আর মেবি সেকেন্ড সুপারস্টার সেটা হচ্ছে আশাফুলকে বলা হয় বাংলাদেশের প্রথম সুপারস্টার রাইট আর সাকিব আল হাসানকে রাইট না বলা হয় বাংলাদেশের সুপারস্টার সাকিব খানকে বলা হয় আই গেস আই ডোন্ট নো নট সো মাচ প্রবাবলি আর কারণ এই সাকিব খানের মুভি কারা দেখে ওয়াইড স্প্রেড ইয়ের দিক থেকে আশাফুল ছিল তারপর সম্ভবত সালমান মুক্তাদির হবে বর্তমানে হইতেছে সাকিব আল হাসান যেই লেভেলের স্টার ডামে ওরা পৌঁছেছে এটা বাংলাদেশে আনপ্যারাল তো সেই সালমান মুক্তাদির বিয়ে করছে সুতরাং অবশ্যই এটা অত্যন্ত আলোচিত একটা বিষয় টক অফ দ্য টাউন টক অফ দ্য কান্ট্রি এবং রাইটলি সো কার উপরে আরও কিছু কারণে এটা এখন এই মুহূর্তে টক অফ দ্য কান্ট্রি এখানে একটু আনপ্লেজেন্ট অ্যাঙ্গেল আছে সব কিছু আলোচনা করবো আনরিজার্ভ ওয়েতে সব কিছু আলোচনা তুলে আনবো প্রথম হচ্ছে যে সালমান মুক্তাদের বিয়ের পোস্ট সেখানে সে সালমান মুক্তা দিয়ে নিজে ক্লারিফাই করতেছে যে ওর বিয়ে হয়েছে দ্য এন্ড অফ সালমান মুক্তাদের ত্রিশ চার দুই হাজার তেইশে মাই ডিয়ার ওয়াইফ ফর দ্য রেস্ট অফ মাই লাইফ সেটা সালমান মুক্তাদের দিক থেকে সে নিজে ঘোষণা দিয়েছে সুতরাং এটা কোনো রিমার না নাও এটা নিয়ে আবার হচ্ছে বিতর্ক তৈরি হয়েছে কারণ পর্দা তারও কারা তারা তো হচ্ছে যে লাইক ভিউ কমেন্টের জন্য হোর হয়ে যেত রাজি আছে যে কোনো কিছু করতে রাজি আছে সো ওরা এগুলো করে হইতেছে কাটতি বাড়ানোর জন্য আলোচনায় আসার জন্য নায়ক নায়িকা থেকে শুরু করে মিডিয়া বাদরা যারা তারা এগুলো প্রায়শই করে যে নানা রকম উদ্ভট কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় ট্রাস্ট নষ্ট করে মানুষের ট্রাস্টকে নিয়ে খেলা করে করে কাটতি পাড়ায় মানে যে কোনো মূল্যে আলোচনায় থাকা সো এই ধরনের কাজ করে দেখে একটা আলোচনা যে সালমান মুক্তাদের কি তাহলে এটা স্টান্ডবাজি করতেছে কোনো প্রমোশন দেওয়ার জন্য কোনো কোম্পানির হয়ে অথবা এগুলো কোনো প্রমোশনাল কি না তো সেটা সালমান ক্লারিফাই করছে এবং সালমানের যে ওয়াইফ সেও ক্লারিফাই করছে যে না এটা কোনো প্রমোশনাল না প্রথম আলো তো রিপোর্টিং হয়েছে সালমানের মুক্তাদের বিয়ে নিয়ে সালমান মুক্তাদের যারা ক্লোজ ফ্রেন্ডস তারা সবাই জানাইছে পোস্ট দিয়ে ইয়ে কনগ্রাচুলেট করতেছে এবং কনফার্ম করছে লিখে যে সালমান মুক্তাদের বিয়ে করছে সো সে যে বিয়ে করছে এটা কনফার্ম এটা স্যাটেল এটা ব্যাপারে কোনো রুমার বা কোনো দ্বিধার অবকাশ নাই আচ্ছা দ্যাস দ্য ফার্স্ট থিং আচ্ছা সেকেন্ড থিং হচ্ছে থিং হচ্ছে যে সে যাকে বিয়ে করছেন ভদ্র মহিলাকে ভদ্র মহিলার পরিচয় হচ্ছে ওই যে রেডিও জকি কি নাম আহা ও আচ্ছা এখানে বলবে তো হ্যাঁ এই রিপোর্টে বলবে ওনার ওয়াইফকে বিয়ে করছে রেডিও জকি ভদ্র মহিলার নাম কী আছে যা হোক ভদ্র মহিলা বেশ আলোচিত নাম এখনই দেখলেই চিনতে আপনারাও চিনতে পারবেন সো ওর এই বিয়েটার অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল আছে কারণ হচ্ছে সেই যে ভদ্র মহিলাকে বিয়ে করছেন সেই ভদ্র মহিলা ডিভোর্সড এবং সিঙ্গেল মম ওনার দুইটা বাচ্চা আছে আগের ফ্যামিলিতে এইসব কারণে বেশ আলোচনা আরেকটা আলোচনা হচ্ছে রাইট সো রিপোর্টটা শুনি তারপর এঙ্গেল বললাম যেহেতু সালমান মুক্তের যে একটা প্লে বয় তকমা আছে সেই ছেলে যেহেতু বিয়ে করছে একটা আরেকটা অ্যাঙ্গেল আলোচনা হয় রাইট নাম্বার ওয়ান অ্যাঙ্গেল সালমান মুক্তাদের খুবই দেশের খুবই বিখ্যাত সেলিব্রিটি খুবই এই কারণে নাম্বার টু হচ্ছে সে প্লে বয় প্লে বয় বিয়ে করছে সেটা আরেকটা আলোচনার কারণ কাছাকাছি প্রথম হলো বলতেছে আর জে তেজের বোন আর জে তেজকে তো আমরা যারা চিনি চিনি যদি কেউ না চিনে থাকেন উনি কী কারণে বিখ্যাত বা উনি কী কারণে আলোচিত বা কী কারণে পরিচিত সেটা খুব পজিটিভলি বলা যাচ্ছে না হ্যাঁ উনি খুবই উদ্ভট পোশাক আশা খুবই উদ্ভট আচরণ করে থাকেন নাও উদ্ভট উনি ওই ইয়ে হিরো আলম বা ইয়ের মতো ইচ্ছাকৃতভাবে আলোচনায় আসার জন্য উদ্ভট কাজ করেন বলে সেটা মনে হয় না উনি সম্ভবত দ্যাটস হার ওয়ে অফ লাইফ বাট এট ইজ ওয়াট ইট ইজ আর কি যা হোক সো সেইভাবে আমরা সবাই আরজি টেস্টকে চিনি অ্যাগেন উনি আরজি টেস্ট আলোচিত অস্বাভাবিক ইফ ইউ উইল অস্বাভাবিক ইয়ের কারণে সো ওনার বোন জানা গেছে আরজি টেজের বড় বোন দিশা ইসলাম 
ফ্রমিকেশন <laughs> out of such a happy and pure form of relationship they just can't salman ki bole ekhane they just can't uh, stand other people's happiness thank you for your time okay so ami je salman muktadir er wife unar background janar age hoyteche salman muktadir ei my data story ta amar samne ashe ami click kore dekhi ami bujhte chilam na je keno ei kotha bolteche je toxic negative people eglo niye kotha chorachhe she ami was like pepper ki biye korche to sundor ekta bishoy eta ni abar kishe toxicity so ami chilo dhore nilam je asana kichu comment section e je দুবাই শ্রমিক কাজ করে সারাদিন কষ্ট করে শ্রমিক পরিশ্রম করে রাতের বেলা বাসে এসে কোনো এগুলো কমেন্ট করে বেড়া বিভিন্ন পোস্ট নিচ্ছে এরকম কিছু যেগুলো নিয়ে আমি মাইন্ড করি না গরিব মানুষ অশিক্ষিত মানুষ নিরক্ষর মানুষ যা প্রত্যাশিত এরকম আচরণই করে আমার ইস্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিত গুন্ডা পান্ডাদের কিনে রাইট সো আমি ভাবছি ওইরকম কমেন্ট আর কমেন্ট করতেছে না পরে দেখলাম যে ও আচ্ছা এই কারণে যে ভদ্রমহিলার এবং একেন ভদ্রমহিলার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে যারা যে ভাষায় কথা বলতেছে তারা সবার খুব শিক্ষিত ব্যাকগ্রাউন্ডের বা আমরা তাদের কাছে খুব ভালো কিছু আশা করতে পারি এমন লোকজন করতেছে বলে আমার চোখে পড়ে নেই ওই টাইপের লোকজনই করতেছে রাইট কিন্তু স্টিল সালমান যেহেতু রিসিভিং এন্ডে আছে তাকে নিয়ে কথা হচ্ছে তার ওয়াইফকে নিয়ে কথা হচ্ছে যারাই বলে থাকুক যত ইয়ে লো টিয়ার লোকজনই করে থাকুক কমে কথা বলে থাকুক যত কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে এই কথাগুলো এসে থাকুক স্টিল তার খারাপ লাগবে এটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ওকে না ফাইনাল পিস যেটা দেখাবো আই গেস তারপর আলোচনায় ঢুকবো যে তাসিন অ্যান্ড রাকিব হইতেছে সে স্ট্যাটাস দিছে দিয়ে সে বলতেছে যে সে সালমান মুক্তদের সাথে কথা বলছে Uh, I messaged Salman to ask if his marriage was a prank and he confirmed that it is not. I wished him all the best for his future endeavors and genuinely felt happy for the new life. That pretty global surgery is often concerned about a woman's past, blah, blah, blah. So it's our insider news. So that means it is settled. এটা সামনে রেখে আমরা আলোচনা এখন ঢুকতে পারি যেটা স্যাটেল যে সালমান মুক্তাদের বিয়ে করছে নাম্বার ওয়ান কনফার্ম নাম্বার টু যাকে বিয়ে করছে উনি ডিভোর্স এবং উনি সিঙ্গেল মম ওকে নাও ডিভোর্স এবং সিঙ্গেল মম কি বিয়ে করার কোনো অসুবিধা আছে নাকি টুডেজ ভিডিও ইজ স্পন্সার্ড বাই ফ্যাক্টর আই গোনা টক অ্যাবাউট দেম ফর দা নেক্সট 40 সেকেন্ডস Factor saves time by cutting off stressful meal planning and extensive prepping. Factor meals arrive pre-prepared and ready to eat. You can get fresh, ready-made meals delivered to your doorstep when you sign up with Factor. Factor helps you avoid fast food and helps you achieve your daily goals through nutritious, purposeful eating. Factor's chef-created meals are fresh, never frozen, and designed by dietitians to ensure every meal is packed with premium, science-backed nutritional quality. Choose your favorite meals today or let them crack after your order based on your taste preferences and meal history use the link and the code provided in the video description for a 50% off your first box divorce among single mom ki biye korar kono oshubidha ache naki na oshubidha to nai if anything eta ekta noble kaj hoyse if anything eta ekta mane obishesh level er mane salman has set a very very high bar for everyone else like amra to dhoren je je kono shabhabik manush mane shabhabik bolte bolte sadharon shabhabik ekon sadharon manush এবং যে কোনো পুরুষ বা যে কোনো নারী বিয়ে করার ক্ষেত্রে যারা হচ্ছে সিঙ্গল তারা তো অবশ্যই সিঙ্গল আরেকজনকে বিয়ে করতে চাইবে রাইট এবং ইউজুয়ালি যারা ডিভোর্স হয় তারা যখন পরে আবার বিয়ে করে ইউজুয়ালি দেখা যায় তারা আরেকজন ডিভোর্স মানুষকে বিয়ে করে সো ইট মেক সেন্স এটা সবাই একটা লাইফে আমরা ট্রেড অফ করি সবাই আমরা ডিসিশনে ট্রেড অফের ভিত্তিতে রাইট সো আনলেস এক্সট্রডিনারি এক্সেপশন এক্সেপশনাল সার্কামস্টান্স দিস ইজ হোয়াট ইজ কাইন্ড অফ এক্সপেক্টেড অর দিস ইজ দ্য নর্মাল রেগুলার প্র্যাকটিস তো সেই জায়গাতে সালমানের মতো একটা সাচ এ কোভিডেড সাচা কি বলবো এক্সপেক্টেড এবং কোভিডেড ইন্ডিভিজুয়াল যে হইতেছে সারা দেশে সকল মেয়েদের হার্ট থ্রব যার জন্য সকল মেয়েরা বিয়ে করার জন্য বসে আছে সে যখন একজন মানে যে কেউ একজন ডিভোর্সি এবং সিঙ্গল মংকে বিয়ে করা এটা একটা খুবই নবল কাজ কাজ টু বিগিন উইথ এটা বলার কোনো অপেক্ষাই রাখে না আমি পারবো না এটা সিদ্ধান্ত নিতে আপনি পারবেন না সিদ্ধান্ত নিতে যেই এই সিদ্ধান্ত নিছে তার একটা লায়ন্স হার্ট আছে নাম্বার ওয়ান থিং আচ্ছা সো সো এটা সমালোচনা কিছু না ইফ এনিথিং এটা মারাত্মক প্রশংসার দাবি তার আছে এক নাম্বার টু যেটা বললাম যে সালমানের হচ্ছে যে পরিমাণ ইয়ে আছে যা যে পরিমাণ ফ্যান ফলোয়িং সুন্দরী মেয়েদের সাথে সে সম্পর্ক ছিল সে চাইলেও এখনো পাঁচশো সুন্দরী ভার্জিন মেয়ে চলে আসবে ওকে বিয়ে করতে সো সেই সব কিছু উপেক্ষা করে সালমান সেটা আর একটা খুবই বড় একটা মহান মহতি জায়গা আর কি সালমানের এই ডিসিশনের ব্যাপারে 
তিন নাম্বার হচ্ছে যে বাচ্চা কাচ্চা সহ বিয়ে করা রাইট সো বাচ্চা কাচ্চা সহ বিয়ে করাটাতে আসার আগে আর আমি ভুলে যাব যে বাচ্চা কাচ্চা সহ বিয়ে করা রাইট সো সেইটা আর একটা মহ মহতি ডিসিশান যে একটা হচ্ছে ডিভোর্স কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা নাই আর একটা হচ্ছে ডিভোর্স কিন্তু বাচ্চা আছে দুইটা বাচ্চা আছে সো এইখানে সালমান যেটা করছে এটা চক্ষু চড়ক গাছ হওয়ার মতো ইন এ পজিটিভ সেন্স রাইট আচ্ছা ওই সব ওই টাইপের ছেলেটা আমরা জানি আমি তো কিছু না কিন্তু আলোচনা করছি খুবই ভালো একটা ভালো ক্যারেক্টার একটা ছেলে না ক্যারেক্টার মানে কি রাইট ক্যারেক্টার বলে আমরা বাঙালি বুঝি চরিত্র চরিত্র বলতে আমরা বাঙালি বুঝি দেখেন এগুলো হচ্ছে ভাষার দুর্বলতা বাংলা যে একটা খুবই দুর্বল ভাষা এটা আমি একটা পর্বতে আলোচনা করছি একটা ভাষা দিবস নিয়ে যা হোক বাংলা খুবই দুর্বল খুবই লিমিটেড একটা ভাষা এটা দিয়ে মনের ভাব স্বাধীনভাবে প্রকাশ করা যায় না কিছু করার নাই মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ হই এখন দেখে কি হয় মিথ্যা কথা বলবো এই যেমন করেন চরিত্র ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার শব্দটার বাংলা কি হুম ইংরেজিতে যখন বলা হয় হোয়াট এ ক্যারেক্টার এটার মানে কিন্তু এটা বোঝায় না যে সে পাঁচ বক্ত নামাজ পড়ে এবং সেগুলো মেয়ের সাথে শোনে না হোয়াট এ ক্যারেক্টার মানে পার্সোনালিটি ক্যারেক্টার বলতে ফর দ্য মোস্ট পার্ট বোঝায় পার্সোনালিটি ঠিক পার্সোনালিটি ন্যাচারালি না পার্সোনালিটি ক্যারেক্টার সিনোনিমাস হলো তার পার্সোনালিটি ওয়ার্ড আলাদাভাবে থাকতো না দুইটার মধ্যে অবশ্যই একটা পার্থক্য আছে কিন্তু ক্যারেক্টার ইফ এনিথিং এটা ক্লোজার টু পার্সোনালিটি টাইপ পার্সোনালিটি ট্রেট একটা মানুষের তো আমাদের বাংলা ভাষায় যেহেতু ক্যারেক্টারের কোনো সঠিক বাংলা অনুবাদ নাই আমরা ঠিক চরিত্র ক্যারেক্টার বাংলা করছি চরিত্র অথবা চরিত্র বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হইতেছে যেভাবে আমাদের পারসেপশন তৈরি হয়েছে গড়ে উঠছে সেটা হইতেছে যে মেয়ে নিয়ে না শোয়া ঘুষটা খাওয়া কিন্তু ক্যারেক্টার জিনিসটা কিন্তু এটা না সো ক্যারেক্টারের দিক থেকে সে তো একটা এক্সট্রডিনারি প্রমাণ রেখে আসতেছে এটা তারই একটা প্রমাণ রাখছে রাইট সো এই টোটাল জিনিসগুলো পজিটিভ নাও আরেকটা তাও এইখানে আর এই যে বিষয়টা যে পজিটিভগুলো এই পজিটিভ কলগুলো সালমান দিচ্ছে একটা মহতি জিনিস হয়েছে তো বললাম অন দ্য আদার হ্যান্ড এই ডিসিশানটা নেওয়া সালমানের জন্য অন্য অনেকের তুলনায় সহজ ও তর সেটা কোন জায়গাতে সেটা হচ্ছে সালমান হ্যাজ নাথিং লেফট ফর এক্সপ্লোরিং সে তার প্রমিস কিউটির ব্যাপারে তো আমরা সবাই জানি সে এত মেয়ের সাথে সম্পর্ক করছে সেক্স করছে এবং এটা কোনো লুকা ছাপানো এটা কোনো থিওরির জায়গা থেকে বলতে হচ্ছে না সালমান নিজেই দাবি স্বীকার করে এবং এটা ওপেন ফর এভরি ওয়ান্ট টু সি এগুলো সে শেয়ার করছে এনে সো আমার জায়গাতে মনে করেন আপনার জায়গাতে বা অনেকের জায়গাতে যারা ভার্জিন যাদের প্রমিস কিউয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড নাই প্রমিস কিউয়াস হিস্ট্রি নাই যারা একজনকে বিয়ে করবে তার সাথে সারা জীবন কাটাবে বলে মনস্থির করছে তাদের জন্য এটা মেনে নিয়ে একটু ডিফিকাল্ট যে আমি একটাই বিয়ে করব একটা মেয়ের সাথে জীবন কাটাবো সে হইতেছে ডিভোর্স এবং সিঙ্গেল মম সালমান হচ্ছে এবং ইফ আই বি ব্রুটালি অনেস্ট এই ভদ্রমহিলা দেখতে কিন্তু শি ইজ প্রবলি নট ওয়ান অফ দ্য প্রিটিয়েস্ট রাইট রাইট ইফ আই বি ব্রুটালি অনেস্ট রাইট আচ্ছা যাক রাইট আনা সো সেই জায়গা থেকে আপনার মনে হইতে পারে যে ও আচ্ছা সালমান যেখানে সুন্দর সুন্দরী মেয়ের জন্য অপেক্ষা করতে বসে আছে সেখানে সে এমন একজন কি চুজ করছে যিনি ডিভোর্স যিনি সিঙ্গেল মম যিনি দেখতে ইজ প্রবলি নট দ্য প্রিটিয়েস্ট সব কিছু মিলে again yes huge sacrifice unbelievable level of sacrifice to so, arekta je point am bolte chacchi je ei ei level eta unbelievable level of sacrifice level of sacrifice mone hocche amar jayga theke apnar jayga theke partly because amra jehetu amader promiscuous background nai amra jehetu er age 50 jon ba 10 jon me er sathe shuye ashi nai amra ekjoner sathe shu ba ekjoner sathe jibon par korbo so amader jonne ei rokom amader jonne amader bar ta too high amader jonne একজনই যেহেতু এবং সেই একজনের জন্য আমাদের ক্ষেত্রে এই রকম হওয়াটা মিনে না একটু ডিফিকাল্ট রাইট সালমানের এক অনেক সুন্দরী মেয়ের সাথে শুয়ে আসছে সো এখন সুন্দরী মেয়ের সাথে শোয়া এটা সালমানের নট ওয়ান অফ ইজ ডে ড্রিমস রাইট তারপর হচ্ছে যে প্রচুর ভার্জিন মেয়ের সাথে শুয়ে আসছে সো ভার্জিন মেয়েই তার জীবনে আসতে হবে ইটস প্রবলি নট ওয়ান অফ হিজ কন্ডিশনস রাইট রিকোয়ারমেন্টস এবং সালমান যাকে বিয়ে করছে উনি ম্যারিড ডিভোর্সড সালমানও কিন্তু ভার্জিন সিঙ্গেল মহিলা তার লাইফের এই মহিলা না সো দেখেন এটা একটা ট্রেড অফ একজন যেটা শুরুতে বললাম যে সাধারণত এরকমই হয় যে সিঙ্গেল ছেলে সিঙ্গেল মেয়েকে বিয়ে করে সিঙ্গেল মেয়ে সিঙ্গেল ছেলেকে বিয়ে করে এবং ডাইভোর্স কোনো পুরুষ সে যখন আবার বিয়ে করে তখন আরেকজন ডিভোর্স মহিলাকে বিয়ে করে এবং ডিভোর্স কোনো মহিলা হলে ডিভোর্স ছেলেকে বিয়ে করে একজন মহিলা যদি বয়স বেশি হয়ে যায় উনি কিন্তু যাকে বিয়ে করবেন ওই ভদ্রলোকেরা হয়তো হয়তো বয়স বেশি হবে একটা ছেলে ছেলে যখন বয়স বেশি হয়ে যায় ছেলেদের ব্যাপার আলাদা কারণ এখানে বায়োলজিক্যাল ব্যাপার আছে ক্যারিয়ারের ব্যাপার আছে মেয়েরা ইউজুয়ালি একটা ছেলের কাছে বয়স সৌন্দর্যের যে এক্সপেকটেশান বেশি থাকে আর্থিক অবস্থা কেমন কেমন সো একটা ছেলের বয়স হয়ে গেলেও তার আর্থিক অবস্থা স্টেবিলিটিও বেশি থাকে
সামাজিক প্রত্যাশা মনস্তাত্ত্বিক প্রত্যাশার জায়গা থেকে যায় হ্যাঁ একেবারে যায় না সেটা বলতেছি না সালমান যদি আজকে একেবারে সিঙ্গেল ভার্জিন হইতো তাইলে এটা না স্টিল আমি বলবো স্টিলে এই সব কিছু কনসিডার করার পরও স্টিল একটা অনেক বিশাল একটা নবল কাজ হয়েছে এটা সালমানের জায়গা থেকে এটা 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 অবিশ্বাস ওরকম একটা এতগুলো ফ্যাক্টর আবার আলোচনা করতে হচ্ছে একটা দুইটা ফ্যাক্টর না ডিভোর্সড সিঙ্গেল মম প্রবলি নট দ্য ফ্রিটিয়েস্ট এবং এই কোনোটাই সালমানের এই 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 মানে এই কি বলবো রাইট ওয়ার্ডটা এখানে চিন্তা করতে জানা আমাকে এই মানে লেভেলেই কিন্তু লেভেল তো আমরা বাজেভাবে অর্থ বুঝি এই জন্য বলা যাচ্ছে না কি যে এই এই ইয়েতে সালমানের যাওয়ার প্রয়োজন পড়তো না স্টিল হ্যাঁ কিন্তু সে চ সো মেবি তাদের মধ্যে খুব ভালো বোঝাপড়া আছে মেবি তাদের মধ্যে খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে মেবি এই কারণ মানে অফকোর্স এই কারণেই তারা রাজি হয়েছে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে না এই যে ভালো বোঝাপড়া এবং ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেখেন যে কোনো পাস্ট কামস উইথ এ ব্যাগেজ এটা কিছু করার নাই যে কোনো এই কারণে পাস্ট যত ক্লিন থাকবে তত ভালো এখন আজকে যদি সালমানের সাথে এই ভদ্র মহিলার ঝগড়াঝাটি হয় তাইলে হয়তো সালমান রাগের মাথায় কখনো বলে বসতে পারে যে হ্যাঁ আমি তো এই পাস্ট মেনে নিছি তোমার হ্যাঁ তোমার এরকম একটা পাস্ট আছে বলে বসতে পারে আবার এই ভদ্র মহিলা হয়তো তখন এটার পিঠে বলে বসতে পারে যে তুমি কি ছিলা তোমার পঞ্চাশটার এই সো রাগের মাথায় তো মানুষ এই কথাগুলো বলে রাইট মানুষ তো রাগের হাতায় মাথায় হিতে হিত জ্ঞান হারায় দেখেই ঘটনা ছোটো ঘটনা বড় হয় যে যে অ্যানালজিটা আমি দিই যখন বলে যে দুই টাকার জন্য মেরে ফেলছে কেউ কাউকে এটা ন্যাচারালি দুই টাকার জন্য মেরে ফেলা নয় দুই টাকা থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু শুরু হওয়ার পর জিনিসটা এমন একটা জায়গায় গেছে যেখানে যে কারণে তাকে কোনো একটা কথার কারণে হোক কিছু একটা কারণে মেরে মারতে গিয়ে মেরে ফেলছে হয়তো বা সো মেরে ফেলছে দুই টাকার জন্য না মেরে ফেলছে দুই টাকার কারণে ফলশ্রুতিতে এটার আফটার ম্যাথ হিসেবে যে কথা কাটাকাটি কথা যেই জায়গায় চলে গেছে ওইটার কারণে রাইট সো তাদের মধ্যে সম্পর্কে হালজন ভাবে অবশ্যই মনোমালিন্য হবে এবং মনোমালিন্য হইলে তারা কেউই একে অন্যের পাঁচ টেনে আনবে না এটা খুবই একটা অমানবিক এক্সপেকটেশান সো বলতেছি কি যে দেই হ্যাভ আ প্যাকেজ এবং দেই হ্যাভ আ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন হিয়ার টু ডিল উইথ সো তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি এই কথা কেন বলতেছি কারণ ইউজুয়ালি দেখা যায় যে যারা সেলিব্রিটি তাদের বিয়ে কাজের সাথে টেকে না সংসার টেকে না এবং এত পাস্ট নিয়ে টেনে নিয়ে সেলিব্রিটি যা যেখানে সংসার এমনিতেই টেকে না ফর ভেরিয়াস রিজনস সো ওইটা একটা রিয়েল অনেক মানুষের মনে আমি ঈশ্বর চিন্তা এটা যে এই বিয়ে কতদিন টিকবে রাইট সো এটা একটা সত্যিকার অর্থে একটা কনসার্নের জায়গা আই হোপ অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু বিলিভ যে তাদের মধ্যে কখনোই ঝগড়াঝাটি হবে না ঝগড়াঝাটি গেল হইলে কখনো ঝগড়াঝাটি ওই পর্যায়ে যাবে না যে তারা তাদের পাস্ট টেনে আনবে যেহেতু পাস্ট টেনে আনার একটা সুযোগ তৈরি হয়ে আছে এবং রাগের মাথায় আমরা কী করি কোনো ঠিক ঠিকানা নাই সো আই সিনচিয়ারলি হোপ যে তাদের মধ্যে কোনো ইস্যুস তৈরি হবে না এবং তারা সুখে শান্তিতে এবং সালমান যে কথাটা বলছে যে সে কোনো মিডিয়াতে ইন্টারভিউ দিতে চায় না কথা এটাই হয়তো সে রাইট ডিসিশন এগুলো করা উচিত না এই মিডিয়া বাজগুলো সারাটা দিন জামাই বই সে বসে থাকবে ক্যামেরার সামনে তারা কে কেমনে খাওয়াই দিল কেমনে শোয়াই দিল এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলবে মানুষের পাতে আলোচনার ইয়ে তুলে দেয় সুযোগ করে দেয় মানুষকে তারপর মানুষ যখন আলোচনা করে তখন আবার বাঙালি কেমন খারাপ মানুষ এসে আলোচনার সুযোগটাই করে দিন না ফার্স্ট প্লেস আপনি জানেন এটা সে নাইনটি পার্সেন্ট মানুষ নিরক্ষর মানে নিরক্ষর না এই যে অশিক্ষিত হ্যাঁ নিরক্ষরতার কথা বললে হয়তো সিক্সটি পার্সেন্ট মানুষ নিরক্ষর এবং নাইনটি পার্সেন্ট মানুষ হইতেছে অশিক্ষিত সো সেই জায়গার মধ্যে আপনারা কেন মানুষের পাতে আলোচনার বিষয়বস্তু তুলে দিয়ে আবার ইয়ে করে কাটেন সো এই অনলাইনে গিয়ে গিয়ে টিভি বিভিন্ন চ্যানেলে গিয়ে গিয়ে হইতেছে আমার আমি তোমার তুমি এইসব চ্যানেলে গিয়ে হাত ধরে বসে থেকে মানুষের সামনে পিরিয়ে কি পাবলিক ডিসপ্লে অফ অ্যাফেকশান এগুলো করে করে তারপর মানুষ আবার নানান কথা বলে এগুলো না করে আপনাদের সম্পর্ক মানে সালমানের কথা বলতেছি না যে আপনাদের তারও করে আপনারা আপনাদের সম্পর্ক প্রাইভেট রাখেন তারপর যদি মানুষ ওই এক্সট্রা লেংথ থেকে আপনাদের ঘটনা নিয়ে কমেন্ট করে তখন আপনি যদি রাগ হন কষ্ট পান সেটা জাস্টিফাইড হবে অভিযোগ করেন সেটা জাস্টিফাইড হবে তো সালমানের এই ডিসিশনটা আমি মনে করি রাইট ডিসিশন প্লিজ কিপ ইট উইদিন ইয়োর সেলস তো বাইরে আসা মানুষের কথা বলার সুযোগ দেয় এখন নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে সালমান আলোচনার বিষয়বস্তু আলোচনা হবে কিছুদিন এগুলো থেমে যাবে এক সময় তারপর যদি ওরা যদি বারবার মানুষের সামনে না আসে যদি টিভি চ্যানেলে গিয়ে হাত ধরে একজন আরেকজন কোলের ভিতরে ঢুকে বসে বসে ইন্টারভিউ না দেয় তাহলে কিন্তু মানুষ আস্তে আস্তে আলোচনার রিডার থেকে বের হয়ে যাবে ওনারা যত মানুষের সামনে থাকবে ততই আলোচনার মধ্যে থাকবে সো তাদের যেই একটা খুবই ডিফিকাল্ট সিচুয়েশান না ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন বলবো না বলবো যে আউট অফ দ্য অর্ডিনারি সিচুয়েশন যেই যেভাবে যে তাতে করে মানুষের কথা বলার খোরাক বেশি এবং মানুষ যেহেতু কথা বলার সময় বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত এবং নিরক্ষর অনেক
if anything you can take a mother she has a sonic issue someone a character CG character chill shit is a regular chopper at looking to shit out today you should you can take if anything I'm a very negative cause an abole you can a money should the person such a room to get to color I'm sure you guys long sleek and they can